真不是说我不帮你啊，谈不上出手相救，都是应该的。你走商道，我做金融，说白了，都是在道上混。多个朋友多条路，少个对手少堵墙。你凭良心说，这么多年，我张明辉哪次没帮你啊？别催。虽然咱俩见面不多。如果该上供的时候，我也从来不喊过。那你就奇了怪了，这次续贷怎么就这么难？哎呀，都是游戏规则，我一点都没出圈。这银根收紧，上面有新政策，我也没办法。行行行，政策我每天都关心。啊，我的理解是，银根紧缩，这得看想和对象是谁。不能只针对我送金花。张秋良，天鹰公司，人家前天提交的续贷手续，昨天这事儿就给办了，也是你老人的帮助。小雪，下来玩啊！我等会儿就下去，你们先玩。没错，明白了，还是兄弟我做的不到位。加上您最近一直忙调动没顾上，这我都能理解啊。张总，松松手吧，帮兄弟把徐大这事儿给办了。临走之前有什么吩咐随便提。嗯，你今天这组的什么局啊？心情，你要是高兴，今天晚上绿洲饭店三号厅，我和美女们一起为张总送行，祝张总前程似锦，前途坦荡。啊，人太多，闹，有一个人陪我就够，随便挑，随便，嗯。我实话告诉你，我今天就是冲着唐小雪来的，这不是玩笑。这交易，你最擅长。你玩我？你说的没错，我这手一松，续贷还真就不是个什么事儿。十七亿，唐小雪。你选谁呀、啊？啊？没事儿，阿姨她不愿意去医院，就说明她意识清晰，判断明确。她这种情况本来就不应该去医院，就应该在家好好待着。说实话，确实是我有私心，因为你跟我妈的关系好，她听你的，所以才想请你呀、啊、把她接回医院，有你照顾，我放心。小雨啊，阿姨她是一个非常特殊的病人，以前感情受过巨大的伤害。所以他现在是自动屏蔽掉那些不愿意想起的往事，偶然想起了，他就会变得非常暴躁、激动。其实这个时候，他
，更需要的是家人陪伴、家庭的温暖，这些比我们医生、比药物治疗的管用的多。啊，我知道了。以后有什么事你随时给我打电话，我非常愿意提供帮助。我这么做不单单因为阿姨她是我的病人，更重要的是因为。阿姨，她真的是个好人。我先走了。秦医生，你知道吗？我妈把你以前的事也跟我和我妹说了。你也是个好人。谢谢。他怎么定的呀？他说这事儿还能商量。什么叫能商量啊？你知道续贷不成功的后果吗？公司被查封，账户被冻结，所有项目都会被银行拿。这些我都知道。放心吧，剩下的事儿我有办法。你有办法，你把我叫过来干这事儿。今天你辛苦了，嗯。早点回家歇着。说阿姨现在呢，一切都很稳定，她就应该在家里边待着。嗯，可是小雨跟我说，啊，是因为你。才要把周阿姨送回医院的。他们家情况特殊，不管怎么说，周阿姨也是个病人。你是不是应该考虑一下小雨的感受？嗯，我知道了。好，那就好，那就好啊。嗯，那我就先走了。好，不送了啊。再会，嗯，再会。啊，呃，他说你在家挺好，就不用去医院了。长青，嗯，怎么了？我告诉你个秘密，他是单身。我死了，两年前，车祸。前几天，小雨跟程杰不是去安徽了吗？他跑来看我，说是回访，可是问了大半天啊，全都是小雨的事儿。其实啊，他就是来给我打听小雨的情况的。这这孩子，他以为我什么都不知道呢。我。我就把这点事儿看的是清清楚楚了，谁比谁傻呀？那您都看清楚什么了？秦美江喜欢唐小雨，这你得有根据。这，你傻呀你？那不是秃子头上的虱子明摆着的吗？阿姨，这事儿小雨知道吗？他心里怎么想的我不知道，反正我是看出来了。长青，你倒点水去
，明辉是我爸学生，以前追过我。我们现在关系也不错。怎么了？就凭这个，你怀疑我指使他不给你续贷吗？宋建国，你是不是有被害狂想症啊？为什么刁难我？以前一直没事儿。你去问他呀。既然你们两个私交不错，伸手拉我一把。拉我一把也是拉骨血一把，对你对我都有好处。你应该去求唐小雪。以前不都是唐小雪跟张明辉打交道吗？张明辉对唐小雪印象可好了，没准你让唐小雪去求他。人家就会放你一马要自杀呀！要不要陪你一起跳？打你电话也不接，到底出什么事儿了？真的想死啊！要是死能解决问题，这就不叫事儿了。那你跟我说说，有什么事儿比死还大？张明辉说，只要你陪他睡一觉，续贷的事儿就不是问题。做生意本来就有输有赢，我赢得起也输得起。有我收拾人的时候，就有我被人收拾的时候，这叫报应。
。我宋建国本来就是一个摆地摊的，大不了国学关张，一切从头再来。我认了。小雪，最可怜的人是你。我恐怕是没办法让你变成全宁州最有钱的女人了睡下。晚饭我来做吧。不用了，马上就好。长青啊，嗯，我已经跟单位打过招呼，领导同意让我带着我妈上班。可是你教孩子们上课的时候，周阿姨谁管？我要是有事儿啊，可以麻烦其他的老师照顾一下我妈。那你能不能答应我，别把周阿姨一个人锁在办公室，容易出事儿？领导还同意，我给孩子们上课时，可以带着我妈进排练厅。啊你快去学校接程杰吧。他回到家，看见家里没人，不好。啊，呃，料都备好了，你直接炒一下就行了。先走了。够得着，您放着吧啊！您也吃，哎，我吃我吃，嗯。长青啊，你看看你爸，这嘴上不说，心还真细。荤素搭配，什么豆制品啊，哎，什么鸡蛋呐、啊，这样样都有。嗯，他还亲自下厨，就是为了让陈杰调养好身体。还跟我规定啊，每星期必须来送两趟菜。哦啊，这真不用啊！我现在又不去工地，我有的是时间，菜我可以给程杰做。你回去跟我爸说，让他放心啊，程杰我一定会照顾好的。嗯，妈，长青最近表现可好了，每天接我上下班，菜也都买好了。刚才本来要做的，你来了。回去跟爸说，他想什么我们都明白，我们俩一定会努力。争取让他老人家早一点抱上大孙子，<笑>那就好，那就好、啊。这样啊，为了让你和我爸早日抱上健康活泼的大孙子，我决定每天晚上九点以后，在小区跑步十公里，好吧？咱们来个优生优育。人家锻炼都大早上的，你晚上跑什么呀？不是，晚上的事最关键。你可别耽误了。
我是每天早晨我要做饭，要送他上班，实在倒腾不开。您放心啊，晚上的事儿耽误不了。不耽误就行。咱们得好好谈谈。想让我回医院，我坚决不答应。好，你可以不回医院，那你也得答应我。从今以后啊，不要再给宋长青打电话了。我也不想打，我给秦医生打，可是他忙啊。再说医院又远，还是长青好，一打电话说来就来。妈，我求求你了，你能不能别再给我添乱了呀？不然你选一个，要么宋长青来，要么秦伟将来。前妈犯过错，那你也得给妈一个改正错误的机会啊！您说什么呢？妈拆散了你跟长青，让你嫁给了郑宇，现在又离了。以后找什么样的人，妈得好好跟你爸爸管。说好九点，你怎么就这么晚才来？不是，就又接个大活儿。房东让我现在看房子，你这没没脾气。明天有什么要买的吗？八八桶油漆。两个杆儿，长的两根绳，短的就干脆都都买新的得了。行，你明天到财务去领钱，就跟他说单子候补。行，以后别再晚了，都急死我了啊！哎，这老老爷们为俩女人，真不容易。接你，你自己问他。反正我没看见你打过电话。我都跟您说多少遍了，您在刷牙，在洗手间呢，我是在客厅接的电话。长青送程杰上班，用得了一上午啊？我没问这么详细，我真的不知道他去干嘛。妈，您别生气了啊！快走吧，我该迟到了。
宋先生。哎，陈先生你好，嗯，坐坐坐坐坐。你来找我是不是因为周阿姨她又有状况了？今天不谈周阿姨，就说你的事儿。我什么事儿啊？你的情况我了解了一下，博士毕业，一直在医院工作，年年是先进，生活作风正常，口碑很好，现在是单身。这么说什么意思啊？我问你是不是喜欢唐小雨？太太突然了，问这个问题问的太突然了。我，你是不是喜欢唐小雨？喜欢。既然喜欢，为什么不向他表白？宋先生，这种事情需要勇气的。其实我早就知道小雨这段时间过得不好，但是我又害怕被人误会是破坏小雨婚姻的第三者。更何况，他妈妈又是我的病人，所以一直以来，我这种想法只是停留在思想的层面，没有付之于行动。我觉得。从感情上来说，我是一个懦夫，顾虑太多了。现在这些顾虑已经没有了，你可以放心大胆的去追求他了。宋先生，我能不能发表一下对你的看法？嗯、你说，大气。胸怀广阔，心中有天地，真的很大气。我这么说是因为，你跟小雨的事情，我都知道。跟周阿姨聊天的时候，她都告诉过我。一直以来，我不敢冲向小雨，不敢向小雨敞开心扉。最大的障碍，其实就是你。所以你这么说，我就放心了。不过宋先生，我有一种。不太确定的感觉。我觉得小雨一直以来，她是在用一种坚持、一种隐忍，默默的表达着对你的爱。我不知道我这种感觉是不是是错觉，完全是错觉。我会用实际行动告诉你，你想多了。哎呀，我还以为你爱宋建国已经爱到可以抱着他一块跳崖的地步呢。我有病啊！除非你不愿意帮我，把我一块推下去。妹妹，丑话我可说头了，这事儿我完全是为了帮你，别到你回头就骂哥是刘。你下个月就快走了，这时间来得及吗？你放心，查封国血，冻结所有资产，拍卖所有项目。等宋建国跟唐小雪一完蛋，你找一家皮包公司，我把贷款给你一批。你想啊，公司那么多项目，哪是说拍卖就能卖得出去的呀？到头来还不得回到你手里？这前后脚，也就个小半年时间吧。不能快一点吗？哎呀，程序还是要走的嘛。嗯，你把心放在肚子里，哥就把话放这儿，我就是调走这件事儿，我也给你搞定。啊，来吧，别光说，喝一个。你惯我那么多，你想干嘛呀？你想干嘛就干嘛。我说让你对我别动心思吧，嫂子显灵了，还真不是。哎，张总，唐总啊，我想
见你。想见我干什么呀？那就得看张总你想干什么了。哼，好啊，那等我选好地方再通知你。好，我等你电话。美人鱼上钩了，这个总得喝一杯吧。好你个唐小雪，还以为发了财当了大老板，就把我搞忘了喂有什么事儿说吧，一会儿我还得给孩子们上课呢。啊，是秦卫江的事儿，我去了趟他们医院。你去医院干什么呀？啊，我很深入、认真的和他谈了谈，而且事先我还去找了他们院长。根据我的了解啊，秦医生是非常好的人，博士毕业，专业精湛，而且业余爱好广泛。他妻子呢，两年前车祸去世了，现在他还是单身。你什么意思？嗯，程杰最近总是说，呃，小雨离婚了。总是一个人这么过，也不是个事儿。而另外，周阿姨也需要人帮忙照顾，所以我们认为，嗯，你你跟秦医生还是别说了，替我谢谢程杰。
，张总，我陪你睡一次，你真的答应给郭雪虚带吗？咱不谈这个。你得把话说清楚吧，不然我心里没底。真没情调，这个时候谈钱，俗。我张明辉也算是阅女无数，但宁州大秘在我这儿。都是个空白。你不会说话不算数吧？我对天发誓，只要你如我所愿，钱都不是事儿。我要你亲口再跟我说一遍，你答应给郭雪芳。无情，不是徐代的问题。我现在考虑的是要不要再给你增加两个亿的贷款听错的话，明天你一上班，就会把国雪的虚贷手续给办好了，是这样的吧，张总？哎呦喂，你可急死我了！咱俩先上楼把正事儿办了，办完之后我立马给你去办都行啊。该冷静的事儿啊！啊，我有点紧张。那你这样，弄得哥哥我更紧张了。张总，我要了一瓶红酒。不，喝点酒对融洽气氛有好。准时。小 雪， 放心 吧， 你很安全。你给他什么了？录音笔啊！陶小雪，你到底要干什么？你疯了吧你！你动我一下试试！我，你刚才说的话我全都录下来了。要是我五分钟不下楼呢，他就会报警。你说过的每一句话，在法庭上都会成为证据。
，跟我唐小雪玩这套，你还欠火吗？现在知道我值多少钱了吗？十七个亿。回去把这话原封不动的带给吴婷婷。明天下班前，你要是不把国学的续贷手续给我办好了，我就对你不客气不是跟你说了吗？我就跟张明辉谈笔生意，你干嘛非得跑来呀？明天上午他就会给国雪续贷，你是不是想知道我是怎么说服他的？你什么都别告诉我。有什么不能说的？交易就是交易，各取所需罢了。你既然都来了，就该上去看看，看我是怎么搞定他的。别说了，张明辉就是个臭流氓，他摸我，亲我。让我现在都觉得恶心。他居然还恬不知耻的跟我说：“要是我早随了他，你说续贷了，我要多少他给多少。”我跟你说了，别说了。他说我跟别的女人味道不一样。为了这一天。所以他绝对不会对我手软，他要粗暴，不要温柔，他要一次把本给捞回来。你他妈就是个贱货，贱货！这么多年跟你混在一起吗，宋建国？那天你在工地跟我把话说完，我心里就清楚了。你要把我当交易给卖了，别不承认。我太了解你了，你心里就是这么想。不然你不会跟我说那些话。可我傻，我不相信你还会再卖我一次。可是我，可是我就想试试，我想看看你是爱我还是更爱你自己。你有机会，你给我打电话了，而且你也来了。
张明辉帮我亲我摸我的时候，我多希望你一脚把门给踹开。要真是那样，别说旭代没有我不在乎，我就穷的一分钱没有，我也会放声大笑。可是你没有，你就是乖乖的在车里等着我带给你好消息。你就是个懦夫，你就是一个吃软饭的。这个人渣怎么了？你是不是铁了心了？我们家的事儿，我的事儿，你样样都要管，怎么说都不行了，是吗？是不是？回答我。是。我不但要管，还要管到底。你到底想怎么样？非要看见我嫁给秦维江，你就安心了吗？如果是这样，你就去跟他说，我愿意嫁给他。你去说，现在就去。要不要我自己去跟他说呀？不是小远，那秦维江那是个好人，那有文化有教养，啊，特别是对阿姨对你都好。
，大家都觉得你们挺般配的。他也说了他喜欢你，所以我觉得你你是不是应该认真考虑一下？我考虑什么呀？是你觉得我们很般配吧？人家对我好，我就一定要接受，是吗？我不是那意思，我是说，你起码应该尝试一下。我不会再去尝试，我不想再去伤害别人，也不想再被别人伤害。我现在最大的愿望，就是把我妈照顾好。不用可怜我，我从来没有觉得我的生活过得有那么委屈，我很知足。我请求你，请你不要再管我的事儿了。把这些破玩意儿都找出来干什么呀？哼，你别小瞧这些破玩意儿，我收拾收拾就能给我孙子打个床。几十年不做木工了，你行吗？行吗？对有心人来讲啊，只要干过的活，一辈子都不会忘。你就吹吧，到时候。别床没做好，把腰给闪了。我是吹吗？你忘了，当年咱们刚来宁州的时候，咱们家和老唐家那两套家具全是我打的，多结实！搬家的时候，我说别拆，别拆，拆了装不上了吧？只要能把我小孙子这个床打好，别说把腰闪了，把我腰摘了不行。<笑>孙子在哪儿呢？孩子还没怀上，你着哪门子急呀、啊？有计划就行，早晚的事儿。老宋啊，我这几天老睡不着觉。你说，建国跟吴婷婷老这么拖着，他也不是个事儿啊。我在想，要不我去找吴婷婷谈谈？冤有头，债有主。宋建国自己造的孽，让他自己解决，咱不掺和。你实实在睡不着觉。我这个安眠药，你先吃半片儿，啊。
，是吧？够远的，想去散散心。把这房子的钥匙留下来，以后永远别再来了。真的要离开我？我不仅仅是要离开你，我是要离开这样的生活，我过够了。今天就像一场噩梦。几个亿的贷款，如果这个坎儿过不去，郭雪就有可能要黄掉。所以你就出卖了我，利用了我，你在下一盘棋。所有可以利用的人都是你的棋子。现在走到了残局，就剩下我这个破字。为了保证这个帅，你就毫不留情的一脚把我给踹出去。国学刚成立的时候。为了拆掉东方厂，刘小王死了，邱正宇走了，我身边只剩下你。后来为着我的野心，我用婚姻和吴婷婷做了交易，深深的伤害了你。不是没有反思过，我也想好好做人，也想堂堂正正的按照游戏规则去生存，不搞幕后交易，不搞坑蒙拐骗。可我后来发现，我的对手比我更狠，更无耻。吴婷婷不放过。侯正宇也在算计我。我如果不反击，我会死无葬身之地。我总在想，上帝啊，你在可怜那些好人的时候，是不是也该可怜可怜我这个混蛋呢？不然，如果有一天我死了，我怎么去面对刘小王？我怎么给唐小雪一个交代？我很孤独。要说狠。为什么还要斗下去？我还有什么脸面冠冕堂皇的活着？只因为你，因为你相信我，你理解我，你对我不离不弃。我跟你说，我要。我要把这座城市送给你当做礼物。你没有认为我狂妄，你知道这是我的梦想。
，我也一直在追逐这个梦想，所以我需要成功。我恳求你留下来。我知道我伤害了你，但是你必须原谅我。那么多痛苦的日子都熬过来了，你就再闭一次眼，陪我熬过这一次。想知道我是怎么熬过来的吗？啊。自从我去了店，我没有一天不吃安眠药。可我醒过来还是一场噩梦。我就是这么熬过来的。我不明不白的跟了你这么多年，我已经变成鬼了。你让我干的事，我全干了；你不敢干的事，我也干了。我比你狠，比你无耻。这就是我爱你的结果。你已经卖过我两次。去见张明辉的时候啊，我已经想好了，这是我为你做的最后一件事失去这个城市，我可以失去梦想，但我不能失去。你在东方城家属区，你答应做我女朋友时候的情景，你还记得吗？
Хотите?